我很期待一部中医题材的电影《交通之心》上映。我很好奇这种类型的电影《后浪》是否值得一看。木偶戏和童话剧在流量明星中很受欢迎，因为他们吸引了更多的观众，随后带来了更大的收入和名气。中医题材在电视剧中先有探讨，等到《浪花》上映时，即使不是特别喜欢赵露思作品的人，也会对他给予充分的关注。看完这部剧。人们可能会倾向于赞扬编剧的出色工作。先从洛伊周饰演的任天真这个角色说起，这个名字很贴切，代表着天真善良，却又笼罩着一种暧昧和不负责任的感觉。作为一个出生在家庭中的男孩，家里的长辈们都充满了活力，而孩子们自己还处于婴儿期，他们从小就在家里由四位老人抚养和照顾，即使二十五岁就毕业了，但随着医学知识的不断演进。医生的头脑可能还是被认为落伍了。孙头头一边表示有兴趣和任天真一起学滑板，一边满脑子想的都是想办法把他推开。他给孙头头灌醉，让他在公园的长椅上沉睡。不知道他一直在和萌萌吸毒，结果是药无人看管，被煮干了，险些着火引起火灾。孙头头喝得酩酊大醉，跌跌撞撞地掉进河里，险些被淹死。如此低的智力水平，当然令人担忧。任天真通过许萌这个角色被刻画成一个反派角色，角色矛盾重重。最初经营美甲店的许萌，最终被任天真救回晕倒。然而，由于未能诊断出宫外孕，徐萌被迫接受切除其中一根输卵管的手术，最终导致心理健康问题。任天真觉得自己有责任，在家接受二十四小时照顾，认为是自己造成的。必须承担责任。然而，行动的细节仍不清楚，笼罩在神秘之中。为了维持奢侈的生活和追求极限运动，他经常变卖长辈赐给他的护身符换取现金。这一次，他以折扣价出售了大量描绘沉船的古董木卡。不过，后来爆出是孙头头买下的。尽管全家人都知道头头的花钱，但对头头的行为还是纵容了。这是一个明显的放纵案例。孙头头解释说，之所以会出现这种情况，是因为任父和任天真以及相关各方的做法都是正确的。结果，孙头头对此事负了责任。这种情况让许多人哑口无言，但幸运的是，评论仍然脚踏实地，头脑清醒。家里的每个人都知道真相，但没有人大声说出来。这个人的设置不符合预期。任天真玩忽职守，妄图强调孙头头的道德优越感，而家人却毫不知情。论坛上，任天真劝许萌不要单独出席，因为对于许萌这样一个农村出身的男二来说，这是必不可少的。然而，许萌却没有认清事态的严重性，并没有把论坛当回事。吴孙道陪男二的可能性很大。任天真一直把自己对男二的仁慈。当作是一种来自上位的庇护，《后浪》的制作值得表扬，但剧情的连贯性仍有提升空间。中医治病救人的基本原理，切忌过分强调心理疏导和简单化解决方案。继《微微一笑》之后，杨洋重返荧幕，主演了顾漫的另一部佳作，塑造了一个兼具美貌与实力的女主。一部作品在娱乐圈脱颖而出的方式多种多样。它可以有极高的收视率，可以被认为是一部轰动一时的剧集，或者仅仅是独特而令人难忘。导演必须仔细考虑剧本的主题，并选择最适合他们角色的演员。演艺圈作品众多，演员众多，要创作出一部真正优秀的作品，难度相当大。然而，如果目标是获得高收视率和口碑，那么难免会遇到许多障碍。一部受到观众关注的电视剧是。微微一笑很诱人，该剧被广泛认为是一部具有代表性的偶像剧。电视剧《微微一笑很倾城》播出后，在娱乐圈引起了不小的轰动，不少讨论都围绕着演员阵容展开。在节目中担任男主角的杨洋,洋，其表演获得了很多好评。他把自己的角色刻画得非常好，尽管有些人可能会争辩说这个角色是为他量身定做的。该节目的受欢迎程度。还可以归因于作品的作者及其独特的眼光。作者顾漫因《微微一笑很倾城》的大热而受到了观众的大量关注。
。从那以后，很多人都在关注着顾漫的后续作品，关于他们的另一部即将搬上荧幕的代表作也不断更新。如果这部即将上映的作品跟《微微一笑很倾城》的题材类似，你最期待哪位演员出演呢？有可能再次考虑杨洋,洋。顾漫带来新剧本《你是我的荣耀》，因为剧情相似。可能会让人想起他之前的作品《浅笑很倾城》，这两部作品都围绕游戏展开。《你是我的荣耀》讲述了一位著名女演员在拍摄过程中与高中同学重逢的故事，引出既感人又令人振奋的情节。顾漫的新作《你是我的荣耀》，杨洋,洋再次主演，让我很感兴趣。杨洋,洋对顾漫男主的反击获得了观众的一致好评。对新作中杨洋,洋的塑造以及角色的视觉设计都寄予厚望。此外，该剧的女一号迪丽热巴更是颜值与实力并存，成为该剧成功的双重保障。在娱乐行业的某些情况下，作品的创作者与作品本身一样重要。热播剧《微微一笑很倾城》的主创顾漫携最新作品《你是我的荣耀》回归，为我们献上精彩。由于顾漫的知名度。观众们都对他的新剧本充满期待。出演古曼前作的杨洋,洋在这部新剧中再次担纲女主角，更有娱乐圈当红女星迪丽热巴加盟。这部剧备受期待，因为她拥有星光熠熠的演员阵容，并有可能成为另一部热门剧。盘点圈中，男主身穿白衬衫，杨洋,洋、王一博都是不错的选择，同时见证了他的彻底垮台。人们通常认为，名人的外表比普通人更引人注目，尤其是男性名人，通常被认为非常有魅力，穿什么都好看。这要归功于他们的美貌。随着夏季接近尾声，最后一波热浪袭来，值得一看的是这些名人如何穿着白衬衫，这是夏季的经典主食。王一博素以高冷之称，但了解他的人却觉得他很有魅力。私下里，他对滑板充满热情。事实上，在右边的照片中，他穿着白衬衫，头发向后梳，看起来就像一位威风凛凛的 CEO， 散发出一种高贵的气质，掩盖了他脚踏实地的本性。肖奈的相似之处体现在杨洋,洋身上，尤其是一身白衬衫，是不是又回到了当年追剧《微微一笑很倾城》的日子？就我个人而言，我非常尊重杨洋,洋，他在上述剧中对肖奈的刻画令人过目不忘。尤其是当他穿上他标志性的白衬衫时，有趣的是，我弟弟也喜欢穿衬衫，感觉就像是从童话故事中走出来一样。一个白马王子，这就是这个男人的魅力所在。白敬亭一身白衬衫，都散发着鲜明的青春气息。他最近在《天盛长歌》中饰演顾南一一角，虽然与之前饰演的小白有所不同，但体现得非常巧妙。他按照原著。把顾小呆塑造的淋漓尽致，尽管年纪轻轻，但易烊千玺的人气还是相当可观的。千玺低调认真工作的同时，人气依旧不减。易烊千玺虽然性格内敛，但他的明星之路依然势不可挡。此外，千玺一身白衬衫，都散发着阳光明媚的气质。你对此有何看法？